，醒了。你也活得好好的，没有枉费我一番辛苦救了你。你的身体？我的身体没事，而且，这不是也得到了太子殿下投怀送抱吗？也算赚了。怎么把自己的衣服脱下来给我了？你这身娇肉贵的，若是冻坏了，还得让我再守你几日。我已经好的差不多了。也是，毕竟你是皇室的太子，就连阎王都不敢收你。怕什么？不是有你拉着我吗？何止有我拉着你啊！还有这大晋的江山，还有我仁爱乐的三万水师。谁敢带你走？然了，你的命也很值钱。我一介水匪能值什么钱？值得我这个太子一世相护。再歇息会儿，我去给你找点吃的。然了，你的命也很值钱，值得我这个太子一世相护。眼下在这荒野，我何须多想，只要此刻开心便好。太子殿下，吉时快要到了，不要耽误新人行礼。罗明熙，对不起，但我谢谢你，帮我治好了眼睛。只是这一次，我的新娘子不能让给你。新娘子让不让，不是你说了算。明熙，殿下是要跟我抢媳妇吗？子渊，行晚拜礼吧。我身为储君，这半生克己复礼，鲜有能随心而活的时刻。我这辈子。最开心的，就是黄爷爷的这道赐婚圣旨。不管我们帝韩两家曾经有过怎样的隔阂，我们两个人的命运早就纠缠在了一起，分不开的。巧得很，让我心动的任安乐，便是我要守护的弟子缘。你可曾记得？在这苍山之上，我曾说过，你会陪我创下大清盛世。我自然是记得的。当时太子殿下可是跟我说，让我只做你的知己啊。那不算。<笑>
花再开，物是人非。山中梅花不知岁月，多希望我们也能这样。安乐，待梅花盛开时，我们再回去吧。回去吧。花期已过，想必梅花都快凋落了。你的眼睛看得见，可以去看遍大晋的万里山河。陪我在这里看枯树残叶，可惜了。